меня спрашивают, что лучше, вот такой бальзам, который превращается в масло, или гидрофильное масло Nubage. Это два разных продукта, которые классны по-своему. В чем преимущество бальзама? То, что когда вы его наносите, он сначала вот как бальзам работает на коже, он увлажняет, питает, ухаживает кожу за кожей, а потом резко превращается в масло и очень хорошо очищает наши глазки, тоже можно использовать для снятия макияжа с глаз. Ну, там написано, чтобы не попадало прям вот в, прям в сам глаз, скажем, а так вот можно на слизистую глаз, то есть, чтобы не попадало. Итак, вот такой бальзам, он бальзам и плюс масло. А это непосредственно масло. Когда мы масло используем, тогда оно ну, как быстро очень очищает, расщепляет все, все, всю грязь, всю пыль, убирает декоративную косметику. Я, кстати, сравнивала, смывала одну часть лица бальзамом, а одну часть лица гидрофильным маслом. Но ну, вот гидрофильное масло, оно быстрее расщепило большое количество туши у меня на глазах, чем бальзам. Бальзам чуть дольше. Но масло, его минус, то, что оно течет по рукам, ну вот, когда вы его наносите, небольшое количество, но оно, мне кажется, убегает с рук. И вы, когда его используете, потом после него все равно хочется умыться гелем. Вот этот продукт, он идет, скажем, как два в одном, как масло и в то же время как гель для умывания. Поэтому, поэтому надо пробовать, что вам больше понравится. То есть у меня, допустим, как я себе сделала вывод, если мне нужно снять очень быстро косметику, большой слой косметики, я буду использовать гидрофильное масло, а потом свой обычный гель для умывания. А возможно и вот этот потом, потому что мне очень нравится, как он пахнет и как он наносится. Если же на каждый день, утро, вечер, мне очень понравился, и я буду использовать вот сейчас, это прям самая моя большая любовь, я буду использовать его для умывания утра и вечера.